minha vida mais uma vez diante das tuas mãos, Pai. Pai amado, eu peço ao Senhor, que Deus amado, Deus querido, que diminua eu, diminua a tua igreja, Senhor. O Senhor cresça mais e mais sobre as nossas vidas, meu Pai. Que desapareça eu, meu Deus amado, Deus santo, Deus de poder. Pai, a tua palavra, Senhor, já foi lida, Senhor, meu Pai, nesta noite, meu Deus amado, Deus santo. Pai amado, eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha me conduzindo, Senhor. Pai, unja os meus lábios, meu Deus amado, Deus santo, Deus de poder com teu azeite. Pai amado, Deus santo, eu peço ao Senhor, nesta noite, Deus de poder, Deus de vitória. Meu Pai amado, desde já, Senhor, meu Deus amado, que o Senhor venha cortando todo o laço do inimigo, Senhor. Tudo a coisa inimigo, meu Pai, decretou, Senhor, contra essa vida, contra essa da alma, meu Pai, meu Deus amado, eu peço a Ti, meu Deus amado, que o Senhor venha com as Tuas mãos fortes e poderosas sobre este lugar, meu Deus amado, Deus querido, eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor repreenda todo ladrão de palavras, Senhor, meu Deus amado, Deus querido, toda obra maligna, toda obra satânica, Pai, meu Deus amado, que na medida, Senhor, meu Deus amado, da Tua palavra, Senhor, a culpa saneada sobre corações, meu Deus amado, meu Pai, que o Senhor, meu Deus amado, venha morrer. Venha quebrando o Senhor, cateados. O Senhor venha quebrando os ostinos nesta noite, meu Pai. Meu Pai, que essa vida que te entrou diante dessa porta, ela já venha poder sentir o toque da tua presença, o toque da tua essência, meu Pai. Porque eu aprendi, Senhor, e pra minha caminhada, que o segredo, Senhor, é descer e anunciar. Que o segredo é clamar e te adorar, Senhor. Eis que nós estamos dispostos, meu Pai, a te ouvir. Sobre aquele povo, qual era a promessa? Desfrustar, 
ouvir essa palavra, porque o povo tinha uma promessa, e qual era a promessa? A terra é tua, o ambiente é teu, o cenário é teu, mas quem disse que é para você parar de guerrear? Quem disse que era para você parar de pelejar? Quem disse que era para você recuar? Porque não te ego, porque em juiz, a palavra de Deus fala que foi estabelecido uma ordem para o povo. Qual era a ordem do povo ir, do povo vivenciar? Mas a ordem de Deus era, acaba com todos os inimigos que tentam tomar o teu campo. Acaba com todos os inimigos que querem acabar com teus sonhos, as promessas a qual eu coloquei sobre a tua vida.
I to się pod posiedzą. Łami ci serić. Łami ci nowy kłap. Podejdź tak tu do dziewczyn, ma i zostawa pierwszym. Czasem ty kudy stanu z nawatali. Kudy stanu z nagiera. Pasa pela TV, pasa w tutaj u nas. Você já me vestiu a isso? Você já percebeu isso? Que toda a guerra começa com dois jeitos. Ou você perde, ou você ganha. Mas interessante na batalha, que quando você coloca a bandeira do seu país, é decreto de vitória. Mas quando você levanta uma bandeira branca, é um decreto de paz. Entendemos que na nossa caminhada a nossa paz vai ser eterna lá no céu. Mas enquanto tiver na terra, ai, eu não quero mandar. Não é tempo de levantar a bandeira branca, não. É tempo de perejar. Porque o que é retado não é farinha, só bebidas. É uma volta para a hora da marcha. Mas eu vi essa cara lá.
estamos vivendo promessas. Mas eu entendo que viver promessa não é ficar parado. Meu Deus. Para viver promessas tem que movimentar. Para viver promessas tem que guerrear. Para viver promessas, ela manda cara no dai. Tem que afastar as coisas que faz te perder. Que faz sair da direção. E quantas vidas têm entrado dentro da igreja? Feridas machucadas! E muitas das vezes passamos despercebido! E não sabemos o que tem vivenciado! Sabe por quê, irmão? É? Porque é uma luta muito grande dentro da alma, dentro do coração! O inimigo já ganhou o campo, já toma a alma, já toma a vida! Porque tu fala isso, irmão Tiago! Eu quero contar um pequeno testemunho! Não é um testemunho, mas é algo que como aconteceu lá onde eu moro. Porque de uma menina que ela entrava para a igreja, ela guerreava, buscava, mas ninguém dava nada para aquela menina. Porque ela tinha um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho de problema. Mas algo que me chamou a atenção, ela guerreava. E algo que me chamou a atenção, essa menina estava ferida, machucada e ninguém entendia nada. O outro dia ela veio a falecer. E eu olhava ali e falava, meu Deus, o que está acontecendo? Aquela menina ela tomou 40 comprimidos e suicidou. Por que tu fala tanta fama de Chimão Diego? Por que tem tantas almas entrando na igreja e saindo ferida, machucada? E Deus está te chamando para ganhar do lado dela. E Deus está te chamando para orar pela sua vida. Deus está te chamando para pelejar por essa vida. Levantar! 
Gideon. Interessante que Gideon estava no Malacá. Gideon estava amassando as uvas. Gideon estava preparando o trigo. Enquanto muitos estavam se escondendo. Enquanto muitos estavam com temor, estavam com medo. Mas interessante que Gedeon ele permaneceu na posição. Meu Deus, porque ele entendeu que no meio da guerra a família dele não poderia viver sem sustento. Ele entendeu que no meio da guerra a família dele não poderia viver sem as promessas do Senhor. E muitas das vezes no meio das nossas promessas os nossos planos é frustrado os nossos sonhos é frustrado sabe por quê? porque o inimigo tem goteado interessante o inimigo ele abre de algo que ele tem paciência para nos matar ele tem paciência para nos destruir porque tu fala isso porque pode perceber você vai caminhando ele vai te destruir aos poucos você vai parando ele vai te deslacerando aos poucos ele vai acabando ele destrói a família ele levanta no teu mar ele levanta no teu trabalho ele levanta no teu, 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 teu correr ele te coloca numa cama ele te paralisa ele tem paciência para te matar porque ele tem paciência porque ele entende essa aí está na minha mão mas eu entendo também que quem está na presença o inimigo ele bate de retirada eu entendo que está na presença o inimigo peleja mas ele vai alma, manda a cara ele vai cair, ele vai eu entendo que está na guerra pra pelejar, ela manda a cara manda a arte, o inimigo não ganha campo, eu entendo que quem está na guerra manda a cara na dor, para lutar o inimigo ele não tem como ganhar os seus sonhos planos, a família, porque ele que vai ou ele
Vai abaixar a espada? Ou vai para a guerra? Vai continuar deixando o inimigo ganhar campo lá da sua casa? Ou vai para a guerra? Os Buda dizem Você te convida para a guerra nessa noite Você que tem abaixado a espada Talvez a luta tenha sido grande Talvez a peleja tenha sido grande Mas não se chamou como valente Não se chamou para guerrear já viu que nós enterramos os nossos próprios sonhos? Verdade. Porque termimos ao inimigo que está à nossa frente. Já viu que o inimigo tenta frustrar as nossas alegrias, o nosso amor. Mas sabe de uma coisa? Vocês são pedras preciosas para Deus.